കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സെല്ലിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി നമ്മൾ ഒനിയൻ പീലിൻ്റെ സെല്ലാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡായ സെൽ സ്ട്രക്ചറുള്ള ജീവജാലങ്ങളെക്കുറിച്ച് സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോവാണ് പല ജീവികൾക്കും മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസത്തിൽപ്പെട്ട പല ജീവജാലങ്ങൾക്കും കുറേയധികം വ്യത്യസ്ത സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും വ്യത്യസ്ത ഷേപ്പിലുള്ള വ്യത്യസ്ത സൈസിലുള്ള സെല്ലുകൾ അതിൻ്റെ ബോഡിയിലുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലെ കുറച്ച് ചില പ്രത്യേകതരം സെല്ലുകളാണ് നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് മസിൽ സെല്ലുകളുണ്ട് ബ്ലഡ് സെല്ല് നെർവ് സെല്ല് ബോൺ സെല്ല് ഓവം സ്പേം ഫാറ്റ് സെല്ല് ഓരോന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഷേപ്പാണുള്ളത് അല്ലേ കാരണം ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്തമായ ഫങ്ഷനാണ് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ സെല്ലുകളുടെയും ഷേപ്പ് അതേപോലെ സൈസൊക്കെ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഏത് ഫങ്ഷനാണോ ആ സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച ഷേപ്പ് സൈസൊക്കെ ആയിരിക്കും ആ സെല്ലിന് ഉണ്ടാവുക ഇനി അമീബ പോലുള്ള ചില സെല്ലുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അമീബ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിസെല്ലിൻ്റെ ഓർഗാനിസാണ് അതിന് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില സമയത്ത് അതിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ അതിൻ്റെ ഷേപ്പുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിന് കഴിയും ചില സെല്ലുകൾക്ക് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരു ഫിക്സഡ് ഷേപ്പായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആ ഫിക്സഡ് ഷേപ്പുള്ള സെല്ലുകൾ അത് ഏത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഷേപ്പ് അങ്ങനെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ സെല്ലുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇനി ഓരോ ലിവിങ് സെല്ലിനും ചില പ്രത്യേക ഫങ്ഷനുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഓരോ ലിവിങ് സെല്ലിനും ചില പ്രത്യേക ഫങ്ഷൻ ചില ബേസിക് ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ആ ബേസിക് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവി ഒരു ജീവിയുടെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ വിളിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കുറേ വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് കുറേ വ്യത്യസ്ത ഓർഗനുകൾ ആവശ്യമാണ് കാണാൻ കണ്ണ് വേണം ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും എടുക്കണമെങ്കിൽ കൈ വേണം നടക്കാൻ കാല് വേണം നമ്മൾ കുറേ വ്യത്യസ്ത ഫങ്ഷനുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഓർഗനുകൾ ഓർഗൻസ് ഓർഗൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഓർഗൻസിൻ്റെ എല്ലാം ടോട്ടലാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്ന സാധനം മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്ന സാധനം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ടോട്ടൽ ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഫങ്ഷൻസ് അതിന് നമ്മളെ കുറേ ഓർഗനുകൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി സെല്ലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ സെല്ലും വ്യത്യസ്തമായ കുറേ അധികം ഫങ്ഷനുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഫങ്ഷനുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെല്ലിനെ സഹായിക്കുന്ന ഘടകമാണ് ഓർഗനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൽസ് സെൽ ഓർഗനൽസ് ഈച്ച് സെൽ ഹാസ് ഗോട്ട് സെർട്ടൻ സ്പെസിഫിക് കോമ്പണൻസ് വിത്തിൻ ഇറ്റ് നോൺ ആസ് സെൽ ഓർഗനൽസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ള സെല്ലിലുള്ള ഓരോ ഫങ്ഷൻസും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ പ്രത്യേക പാർട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ആ പാർട്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സെൽ ഓർഗനൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സെൽ ഓർഗനൽസ് പെർഫോം എ സ്പെസിഫിക് ഫങ്ഷൻ സച്ച് ആസ് മേക്കിംഗ് ന്യൂ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ദി സെൽ ക്ലിയറിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് എക്സെട്ര എക്സെട്ര എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഫങ്ഷൻസും ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ സെല്ലിനുള്ളിലുള്ള പ്രത്യേക പാർട്ടുകളിലും ആ പാർട്ടുകളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സെൽ ഓർഗനൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ സെൽ ഓർഗനൽസുകളെല്ലാം കൂടെ കൂടിച്ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മളുടെ സെല്ലായിട്ട് മാറുന്നത് ആ സെല്ലാണ് നമ്മളുടെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിൽ രസകരമായ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സെല്ലുകൾക്കും ഉള്ളത് ഒരേ തരം ഓർഗനലുകളാണ് പല അധിക സെല്ലുകൾക്കും ഉള്ളത് ഒരേ പോലുള്ള ഓർഗനൽസ് ആണ് അപ്പം ഈ ഓർഗനൽസുകളെല്ലാം കൂടെ നമ്മളൊരു ശരീരത്തിൽ ഓർഗൻസ് എല്ലാ ഫങ്ഷനും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ ഈ ഓർഗനൽസുകൾ എല്ലാം കൂടെ കൂടിച്ചേർന്നിട്ട് നമ്മളുടെ സെല്ലിൻ്റെ മൊത്തം ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യും ഓർഗനൽസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ സെൽ മെയ്
ഒരു സെല്ലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് സെല്ലിന് മൂന്ന് പാർട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതാണ് സൈറ്റോപ്ലാസം സെൽ മെമ്പറൈന് സൈറ്റോപ്ലാസം ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെ സെല്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും സെൻട്രൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവും ഏറ്റവും ഔട്ടർ കവർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെൽ മെമ്പറൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിനടുക്കുള്ള ജെല്ലി ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവും ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ സെൽ മെമ്പറൈൻ സൈറ്റോപ്ലാസം ന്യൂക്ലിയസ് ഈ മൂന്നും കൂടെയാണ് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഓർഗനൽസ് ഈ സൈറ്റോപ്ലാസിലാണ് ഉണ്ടാവുക സെല്ലിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെൽ മെമ്പറൈൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് ഓരോന്നോരൊന്നായിട്ട് നോക്കാം സെൽ മെമ്പറൈൻ സൈറ്റോപ്ലാസം ന്യൂക്ലിയസ് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പ്ലാസ്മ മെമ്പറൈൻ ഓർ സെൽ മെമ്പറൈൻ ഇത് ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കവറിംഗ് ആണ് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള കവറിംഗ് ആണ് സെൽ മെമ്പറൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ മെമ്പറൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഒരു സെല്ലിനെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പുറത്തുള്ള മറ്റ് ഘടകങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആ സെല്ലിനെ സംരക്ഷിച്ച് നടത്തുന്നത് ഈ സൈറ്റോ സെൽ മെമ്പറൈൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വല വളരെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ചില പ്രത്യേക വസ്തുക്കളെ ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടും അതേപോലെ ചില പ്രത്യേക വസ്തുക്കളെ പുറത്തേക്കും കടത്തിവിടും സെല്ലിനുള്ളിലുള്ള സെല്ലിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത വസ്തുക്കളെ പുറത്തേക്ക് കടത്തും അത് പുറത്തേക്ക് വിടും അതോടൊപ്പം തന്നെ സെല്ലിന് ആവശ്യമുള്ള സെല്ലിന് പുറത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ സെല്ലിനുള്ളിലേക്കും കടത്തിവിടും എന്നാൽ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും സെല്ലിനുള്ളിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും സെല്ലിന് പുറത്തേക്ക് പോകില്ല സെല്ലിന് പുറത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും സെല്ലിന് ഉള്ളിലെത്തുകയില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിയബിൾ മെമ്പറൈൻ എന്നാണ് സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിയബിൾ മെമ്പറൈൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കവറിംഗ് ഓഫ് ദ സെൽ ദാറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്സ് ദ കോണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദി സെൽ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതാണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പറൈൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക സൊ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കവറിംഗ് ഓഫ് ദ സെൽ ദാറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്സ് ദാറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്സ് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദി സെൽ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദ പ്ലാസ്മ മെമ്പറൈൻ അലോസ് ഓർ പെർമിറ്റ്സ് ദ എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ഓഫ് സം മെറ്റീരിയൽസ് ചില മെറ്റീരിയലുകൾ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടും ചില മെറ്റീരിയലുകളെ പുറത്തേക്കും വിടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇറ്റ് ഓൾസോ പ്രിവെൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സം അതർ മെറ്റീരിയൽസ് ചിലതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് തടയുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എ സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിബിൾ മെമ്പറൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിബിൾ മെമ്പറൈൻ ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഹൗ ഡസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ഇൻ ടു ദി സെൽ എങ്ങനെ ചില വസ്തുക്കളെ മാത്രം ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നു എങ്ങനെ ചില വസ്തുക്കളെ മാത്രം പുറത്തേക്ക് കടത്തി വിടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാനുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പറൈൻ എന്ന് മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ ഉദാഹരണം വെച്ച് പറയാണ് നമ്മുടെ സെല്ലിനുള്ളിലാണ് ആ സെല്ലിന് ആവശ്യമായ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് വേണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓക്സിജനും വേണം സെല്ലിനുള്ളിൽ വെച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉപയോഗിച്ച് ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിച്ച് എനർജി നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സെല്ലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സെല്ലിന് പുറത്തുള്ള ഓക്സിജൻ സെല്ലിനുള്ളിലേക്ക് എത്തണം അതോടൊപ്പം സെല്ലിനുള്ളിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തിരിച്ച് പുറത്തേക്കും വരണം ഇപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സെല്ലിൽ സെല്ലിനുള്ളിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടി കൂടുകയും അതേസമയം സെല്ലിന് പുറത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സെല്ലിനുള്ളിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സെല്ലിന് പുറത്തേക്ക് വരും നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സിന് വിളിക്കുക ഡിഫ്യൂഷൻ എന്നാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ സെല്ലിന് പുറത്ത് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂടു
കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണെങ്കിലും നമ്മളെ ഷുഗറോ സാൾട്ടോ എന്താണെങ്കിലും കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൂടിയ സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച സാധനമാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ വിത്ത് സ്പോണ്ടോണിയസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ റീജിയൻ ഓഫ് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു എ റീജിയൻ വെർ റീജിയൻ ഓഫ് ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെല്ലിനുള്ളിൽ ഡിഫ്യൂഷൻ വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ വസ്തുക്കൾ ഈ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ സെല്ലിന് പുറത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും സെല്ലിനുള്ളിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും ചെയ്താൽ അവിടെ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സെല്ലിനുള്ളിൽ നിന്ന് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞ പുറത്തേക്ക് വരും ഓക്കെ അതാണ് അതേപോലെ ഓക്സിജൻ സെല്ലിനുള്ളിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും പുറത്ത് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും ചെയ്താൽ സെല്ലിനുള്ളിൽ പുറത്ത് നിന്ന് ഓക്സിജൻ ഉള്ളിലേക്ക് കയറും ഇത് രണ്ടും ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് എവിടെയാണോ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവ് ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മെറ്റീരിയൽ മൂവ് ചെയ്യും അതിനാണ് നമ്മൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക വെള്ളവും ഇതേപോലെ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് വെള്ളവും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിബിൾ മെമ്പറിലൂടെ വെള്ളം ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഓസ്മോസിസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓസ്മോസിസ് ഒരു സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിബിൾ മെമ്പറിലൂടെ വെള്ളമാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓസ്മോസിസ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അക്രോസ് ദി പ്ലാസ്മ മെമ്പറിൻ സോൾസോ എഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ അനുസരിച്ചാണ് ഈ സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിബിൾ മെമ്പറിലൂടെയുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ വെള്ളമാണ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളതിന് എന്ത് വിളിക്കും ഓസ്മോസിസ് എന്ന് വിളിക്കും ആ ഓസ്മോസിസ് നടക്കുന്നത് എന്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച് ചേർന്നിട്ടുള്ള മറ്റ് ഘടകങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുക മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക അത് വെള്ളമാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഓസ്മോസിസ് എന്ന് വിളിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു ആനിമൽ സെല്ലിൽ ഒരു ആനിമൽ സെല്ലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലിൽ ഈ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് സിമ്പിളായിട്ട് ഞാനൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പറയാം നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വിശദീകരിക്കാം അതിന് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുക്കുക ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ട് അതിന് ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കാം ചെറിയൊരു ഹോൾ ഞാൻ ചിത്രത്തിൽ ജസ്റ്റ് വരച്ച് കാണിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മുകൾ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്നിട്ട് ആ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ നമുക്കൊരു പിന്നോ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഒരു അടയാളം വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം അടയാളം വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇറക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് ആ പാത്രത്തിൽ മുഴുവൻ വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഓക്കെ എന്നൊരു ഇത്ര വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിൽ നമ്മളിതിനെ ഇറക്കി വെക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഭാഗം മുകളിൽ മുകളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചാൽ മതി വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴുകാത്ത രീതിയിൽ ശേഷം കുറച്ച് ഷുഗർ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സാൾട്ട് വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അതായത് നല്ല കൂടുതൽ പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉപ്പ് ലയിപ്പിച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതിനെ വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വെക്കുക കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും പുറത്തു നിന്ന് വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനുള്ളിലേക്ക്
അതിൻ്റെ വലിപ്പത്തിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി എന്നിട്ട